Los tabúes, la falta de prevención, la presión social y el ritmo de vida son algunos de los factores que provocan el aumento de las enfermedades mentales en el mundo, las cuales de manera silenciosa empiezan a cobrar fuerza como una causa de mortalidad entre las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades mentales constituyen el 13% de la carga mundial de padecimientos, una de las tres primeras causas de mortalidad de personas entre 15 a 35 años por medio del suicidio. De hecho, según un estudio realizado en población mexicana por el Programa de Acción Específico de Salud Mental del Gobierno Federal, la depresión y la ansiedad generan más discapacidad y días de trabajo perdidos que otras enfermedades crónicas no psiquiátricas. Según el director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación, Desarrollo Emocional, INCIDE, Edilberto Peña de León, al menos el 14.3% de los mexicanos padece trastornos de ansiedad generalizada. Eso toma aún más peso al recordar que la prevalencia de la diabetes en el país es del 8% lo que significa que hay más deprimidos que diabéticos. Lo más preocupante es el silencio y la ignorancia que existe sobre la salud mental, ya que conocemos a muchos que padecen diabetes, pero poca gente está dispuesta a aceptar que tiene una enfermedad mental. El programa de salud mental del gobierno indica que el contexto social influye en qué tan propensa es una persona a sufrir una enfermedad mental y a ser atendida a tiempo. Menores expuestos al maltrato o abandono, personas que sufren discriminación por su condición, preferencias sexual o etnia o en situación de pobreza son las que están en mayor riesgo. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre Salud Mental en México, el 77% de las camas de psiquiatría se encuentran en las ciudades más grandes o cercanas a ellas, lo que produce desigualdad de acceso a los servicios de salud mental para las minorías. Y no hablemos de la gente con padecimientos mentales en las zonas rurales e indígenas. Son personas que no tienen ni acceso a servicios básicos, mucho menos especialidades psiquiátricas o de otro tipo. Es más, el Programa de Acción Específico de Salud Mental establece como objetivo de sexenio 2013-2018 la conformación de centros comunitarios de salud mental en todo el país. Sin embargo, a un año de terminar el sexenio solo existen tres de ellos y todos localizados en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Incluso el acceso a un pabellón no asegura una atención adecuada, pues la falta de personal, infraestructura, medicamentos y de especialización complica las situaciones para los enfermos y sus familiares. Al igual que con enfermedades como la diabetes o el cáncer, la prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales para evitar mayores problemas a futuro. Sin embargo, para el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2 en Quintana Roo, Homero León Pérez, la mayoría de los problemas vienen de los tabúes que existen respecto a las enfermedades mentales. El doctor subrayó la importancia de contar con un pabellón psiquiátrico y enlistó a la depresión, ansiedad, estrés, psicosis y alcoholismo como las principales enfermedades, las cuales generan otros trastornos de conducta e incluso si no se detectan a tiempo, derivan en suicidios, donde Quintana Roo ocupa el sexto lugar a nivel nacional. León Pérez llamó a autoridades escolares y a padres de familia a prestar atención si notan alteraciones en la conducta de los niños y los jóvenes para que acudan a las unidades médicas especializadas y el Centro Integral de Salud para recibir orientación o tratamiento, ya que desafortunadamente son muy escasos los que llegan en etapas tempranas y la mayoría llegan hasta que existen brotes psicóticos ya cuando son adultos. Por lo que no basta solo con hacer promoción y campañas, es necesario fomentar una cultura de prevención en la ciudadanía, superar los prejuicios y acudir con especialistas en salud mental. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Sofía Rattinger y agradezco que hayan seguido esta transmisión a través de nuestro portal. Y les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales, navegar nuestro sitio mexiconewsnetwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima. Si te agradó nuestro contenido, recuerda darnos like y suscribirte. Si quieres estar al tanto de nuestros reportajes especiales, visita nuestra playlist. Para mantenerte informado con las noticias del día, entra a la playlist del Daily Report o entra a nuestra página y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está pasando en México y el mundo.